సో అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజైతే మగ్గ మా బావగారు వాళ్ళు వచ్చారు మా అమ్మ చిన్నమ్మలు పెద్దమ్మలు ఉన్నారు మీకు ఐడియా ఉంటుంది మా బ్లాగ్ చూసే వాళ్ళకి వాళ్ళ కోసం అని పచ్చడి వేసి పంపిస్తున్నాం వాళ్ళు హాస్టల్లో ఉంటుంది పెద్దమ్మలు హైదరాబాద్ బెంగళూరులో సో దానికోసం అని ఆల్రెడీ నేను వెజ్ ఛానల్లో పెట్టాను ఇప్పుడు వైటీ టీవీలో ఫస్ట్ టైం పెడుతున్నట్టున్నా ఓకే ఈ పచ్చడి చేస్తున్నాను ముందుగా అయితే టమాటా అంతా కట్ చేసుకుని గిన్నెలో వేసుకున్నా అది ఉడికించుకోవాలి అది చూస్తా ఎలా చేయాలి సింతారా మా సింత వచ్చి వీడియో తీస్తుంది ఏమో కొంచెం హెల్ప్ చేస్తావు కొంచెం మీ మీ వాళ్ళ కోసం పెడుతున్నాను కష్టపడుతున్నా అది రోబో కుక్ దాంట్లో పది నిమిషాల్లో అన్నం ఉడికిపోయేది పప్పు అయితే గింత కూడా పొంగకుండా దాంట్లో ఉడికి దాపెన్ రోబో కుక్ పిచ్చి పిచ్చి వాడేస్తాడి మూత పెట్టుకోకుండా ఉడికించుకోండి మూత పెడితే ఏంటంటే నీట్ యాభై పడి మొత్తం పచ్చడి పాడైపోతుంది సో మనకి నీ డ్రైగా అంటే నీరు పడకుండా ఉడికించుకోవాలి అప్పుడు పచ్చడి మనకి ఎక్కువ రోజులు ఇవ్వ ఉంటుంది అనమాట సో వీటిని మనం మీడియం మంట మీదనే పెట్టుకొని చక్కగా మూత పెట్టుకోకుండా ఉడికించుకోండి ఓకే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ సెవెన్ మినిట్స్ ఇప్పుడైతే ఇంట్లో చేపలు ఉన్నాయి చేపలు పులిసి పెడదాం అనుకుంటున్నాము ఇదిగోండి అది పచ్చడికి ఉడికిపోతుంది అనమాట టమాటా అంతా ఉడుతుంది ఇటు పక్క ఏమో చట్టిగిన పెట్టుకున్నాను చాప తీసుకోండి రెండు చేస్తూ ఉంటాను ఇలా మీకు అర్థమయ్యేలాగా స్టాండ్ పెట్టేస్తా ఫోన్ ఓకేనండి ఇది మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికిపోయింది కదండి ఈ టైంలో చింతపండు వేసుకోవాలి శుభ్రంగా ఉన్న చింతపండు తీసుకొని వేసుకోవాలి ఇత్తులు ఏంటి చూసి వేసుకోండి మళ్ళీ మనం మిక్సీ పట్టిన రోట్లో ఉన్న ఇబ్బంది ఉండకూడదు చూసి వేస్తున్నా నేను చింతపండు కాదు ఇంకా కాదు స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని చాపల పులుసు పెట్టేస్తా తవ్వాన్ చేసుకొని ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఉల్లిగడ్డలు వేస్తున్నాను పచ్చిమిరి కలుగు కూడా వేసుకుంటాను
నాలుగైదు మెంతులు వేస్తా అండి బాగుంటుంది ఫ్లేవరు మెంతి పిండి కూడా వేస్తా జీలకర్ర పొడి కూడా వేస్తా ధనియాల పొడి కూడా వేస్తా నాలుగైదు మెంతులు వేసా జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చు జీలకర్ర కూడా వేస్తా కాబట్టి జీలకర్ర వేయట్లే అంతే తేడా అయిపోయిందండి ఈ దీని పేస్ పక్కన పెట్టుకుని అది ఇది ఫిష్ ఇటు పక్క పెట్టుకున్నాను ఇది చల్లారా పెట్టేస్తున్నా పెట్టేస్తున్నా ఈజీగా ఉంటుంది బాగా చల్లాలి పసుపు వేద్దాం కారం పసుపు ఉప్పు అందుకే పెట్టుకుంటాను పసుపు వేసి కూడా బాగా మగ్గించుకోవాలి పసుపు ఎప్పుడైనా నాన్ వెజ్లో ఎక్కువ వేసుకోండి నీచు వాసన రాదు ఇంకొక హాఫ్ టైం వేసుకొని వస్తాను ఎల్లిపాయలు పొట్టు తీయాలి ఇలా అని మామూలు నలుచుకుంటాను దీనిలో ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి స్పూను కారం వేస్తాను ఇంట్లో కారం బాగానే తింటారు మావయ్యలు పెద్ద మావయ్యలు ఒకటి మూడు మూడు వాళ్ళ వరకే అయితే అవును కదా పెద్ద నాయకి ఎక్కువ చేద్దామని పెద్దలే మళ్ళీ ఎక్కువ తింటే మాడు లేదే ఇంత పులుసు తీసుకుపోస్తున్నాను ఇంకా ఉప్పు వేయాలి ఈ పులుపు సరిపోద్ది అనుకుంటున్నా
సాల్ట్ వేసుకుందాం మరియు ఎంత కారం ఇస్తామో అంత ఉప్పు ఉప్పు సమానం మేము కారంలో ఉప్పు వేసుకొని ఆడించాం పట్టించాం సో ఇప్పుడు ఇందులో జీలకర్ర పొడి వేస్తున్నాను అయిపోయినట్టుందండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అయిపోయింది కొంచెం ఉంది దొరుకుదా అయిపోయింది నిండుకుంది నిండుకుంది ఆలేము కదా నిండుకుంది నిండుకుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మెంత పిండి మెంత పిండి కంపల్సరీ వేయాలి ఎంత పిండి వేస్తేనే ఆ ఫ్లేవర్ అలాగే దీంట్లో మసాలా వేస్తున్నాను కొంచెం చాలా గరం మసాలా కొంచెము ధనియాల పొడి ఎక్కువ వేద్దాము అప్పుడు పులుసు మంచిగా టేస్టీగా వస్తుంది చిక్కగా వస్తుంది ఒక స్పూన్ దీన్ని బాగా ఇలా ఇలా అనుకొని చాప ముక్కలు పెట్టేసుకొని పెట్టేసుకుంటే దీంట్లో వేసేది ఏం లేదు ఇంకా మూత పెట్టేసుకుంటాం అదే ఉడికిపోతూ ఉంటుంది ఈ లోపల శుభ్రంగా చేయి కడుక్కున్నాను మళ్ళీ కొంచెం చల్లగా దాకా వెయిట్ చేద్దాం మిక్సీ పట్టేద్దాం సో ఇదంతా చల్లగా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీంట్లో కారం అదంతా మిక్స్ చేద్దాము మిక్స్ చేసి దాన్ని మిక్సీలో వెళ్దాం చేపల పులుసు స్మెల్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా దీంట్లో ఎంత పౌడర్ పడుతుంది కారం నాకు ఇట్లా ఇట్లా తెలిసినా తెలిసిపోద్ది దాదాపుగా మనకి వంద గ్రాముల దగ్గర కారం అంటే ఇది పడుతుందండి అలాగే సాల్ట్ ఆరు స్పూన్లు పట్టుద్ది మెంత పిండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువ వేసాను ఆ పిండి ఉందా మిక్స్ చేసుకుందాం ఒకసారి తాపులోకి తీసుకెళ్ళి ఒకసారి మీరు ఆ కారం అంతా చెక్ చేసుకోండి పులి పాత్ర మార్చేయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు కారం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి కారం పట్టింది ఉంది సాల్ట్ కూడా మెంత పిండి కూడా సార్ మిక్స్ చేసుకుందాం 
ఒకసారి కారం కట్ చేస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి సరిపోయింది చాలా మంది పిల్లలకి ఎక్కువ తిన్నారు కదా ఇప్పుడు మిక్సీ తీసుకొని మిక్సీ జార్ కానీ గ్రైండర్ కానీ ఇది పనిచేస్తారు అసలు కొంచెం ఒక్కరి ఒక్కరి పట్టకుండా మంచి పట్టు షార్ప్ కొట్టే బ్లేడ్ తడి లేకుండా తుడుచుకొని దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కత్తి పోయే కత్తి పెట్టుదా ఫోటో తీపి డోర్ తీసేనా డబ్బున్నా లేకపోయినా బంధుత్వం అనేది డబ్బుతో రాదు పేదవాడు ఏమైంది డబ్బుతో రాదు డబ్బు మనకి ఎప్పుడైనా అవసరాలకు ఉపయోగపడాలి కానీ బంధాలను విడదీయడానికి కాదు నాకైతే నాతో ప్రేమగా మాట్లాడేది ఎవరైనా సరే వాళ్ళతో నేను ప్రేమగానే మాట్లాడతాను నాకు ఇష్టం అలాగా ఎందుకంటే నేను దేవుని బాగా నమ్ముతాను అందుకని నేను ఎవరి దాంట్లో శత్రువుని చూడను నా గుణం అంతే నవ్వురు ఉంటుంది ఏమనుకోకండి దగ్గరండి స్పెట్స్ తీయచ్చా లైట్ బాక్స్ వస్తుంది రింగ్ లైట్ ఆఫ్ చేశారా నిద్రపోయింది గిన్నెను ఆపుతున్నారు ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఉప్పు పట్టేస్తారాండి జేబులో పెట్టండి దీంట్లో లైటింగ్ కి లింక్ అవుతుంది కొంచెం సాల్ట్ పట్టింది అవేం తాలింపు కొంచెం ఫోటో తీస్తుంది అన్నిటి పట్టుకో ఇది ఒక్కటి ఉంటే చాలండి కమ్మలైన పచ్చడి ఎంత బాగా చేసుకోవచ్చు చూపిస్తాను నో రోడ్ పోతే మీకు మామూలుగా ఉన్నది చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో టమాటా పచ్చడి 
ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇలానే సీసాలో పెట్టుకోవచ్చు కావాల్సినప్పుడు పోపు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం పోపు మేము పెడతాము ఇదైతే ఏంటంటే మరీ మెత్తగా పట్టదు కచ్చా పచ్చగా మంచిగా మా రో రోటిలో నూరినట్టుగా గ్రైండర్లో పట్టినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట చూడండి చాలా బాగుంది ఓకే ఇప్పుడైతే ఇంకా ఓకే చాపల పులుసు అయిపోయిందండి ఉప్పేసింది కొత్తిమీర వేసాను ఉప్పు వేసాను ఉప్పు వేయలేదు అనుకున్నాను ఉప్పు వేసాను దీంట్లో పచ్చ తాగు పల్లి నూనె తీసుకుంటున్నా పచ్చడికి పల్లి నూనె కమ్మదనం వేరే వేరు ఇప్పటి వరకు ఒక రెండు స్పూన్ లో మూడు స్పూన్ లో పెడతా పచ్చడి తాలి నూనె బాగా వేడెక్కిందండి నూనె బాగా వేడెక్కాక తాలింపు గింజలు ఎనిమిడికాయలు వెళ్ళిపోయి నలిచినవి కరివేపాకు కొంచెం ఇంగువ ఇంగువ పూర్తిగా ఆప్షన్ మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి బట్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం పసుపు వేద్దామండి దీంట్లో పచ్చి యాడ్ చేస్తున్నాను స్టవాక్ తీసేసాను పచ్చ నుంచి దిగ దిగ చూడండి కలుపుతున్నాను ఓకే 
మొదలో నీళ్ళు ఉంటున్నాయా రండి స్మెల్ అగిరిపోతుంది నన్ను ప్రేమగా వెళ్ళినప్పుడు కానీ నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది అండి వాళ్ళకు ఉన్నంతలోనే చాలా చక్కగా మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుతూ మనం బాగా చూసుకుంటుంది అనమాట తినిపిస్తాంటే వెళ్ళదు నేను వెళ్ళి మీ తమ్ముడు తినిపిస్తాంట తిను రాఖీకి వచ్చేది కానీ తను కుదరలేదు నాకు కుదరలేదు అందుకే రాలేదు అంతే తేడా హాయ్ చెప్పిందా కాయ చెప్పిందా అక్క గుడుక్కురు మింగేసింది నవ్వులకుండా మా అన్నయ్య కట్ట చేసి పెట్టు పెద్దత్యా పెద్దత్యా ఒకసారి రండి పచ్చలు బిజినెస్ పెట్టుకోవచ్చు కదా దిన మేము వైడి టీవీ రోహిత్ పచ్చలు తను ఓన్లీ ఆదివారం మాత్రమే నాన్ వెజ్ తింటుంది మిగతా టైంలో తిందండి పూజ అంత ఉంటది అందుకని బాగా పూజలు చేస్తుంది ఒక సండే తప్ప మిగిలిన టైం నాకు నాన్ వెజ్ తిందు అందుకే అంత బక్కగా స్లిమ్ గా ఉంది పెళ్లి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా చూడే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అయినా అంత స్లిమ్ గా ఉందో అంటే నాన్ వెజ్ తినట్లా అందుకే స్లిమ్ గా ఉన్నాం మేము మా నాన్న వాళ్ళ వదిన మా నాన్నకి వాళ్ళ వదిన అంటే పెద్ద వదిన అంటే చాలా ఇష్టం బయట అయినా కూడా సొంత వదిలా ఏంటి బయట వాళ్ళు అయినా కూడా అయిన వాళ్ళలాగా కలిసి మెలిసి ఉంటది వాళ్ళ కుటుంబంలో పంతంగి వాళ్ళ కుటుంబంలో మా నాన్న అదే అంటాడు మా పెద్ద వదిన బయట నుండి వచ్చినా కూడా మా మనుషులా గలిసిపోయి బాగా చూసుకుంటుందని అన్నయ్య రా అన్నయ్య బాగారు రావాలి రావాలి బాగారు మా పెద్దమ్మ కూడా బాగా వంటలు చేస్తుంది చికెన్ మటన్ అలానే పచ్చళ్ళు బాగుంటాయి బాగా చేస్తుంది వంటలు రాన్నయ్య రండి చూడాలి పచ్చడితో ఫేమస్ అయిపోవాలిగా అన్నయ్య కారం ఎక్కువే తింటాడు కొంచెం ఫస్ట్ నుండి అట్లా అని చెప్పి ఒకసారి హైదరాబాద్ అంటే పెద్ద నాన్న తింటే అన్నయ్య కూడా తింటేనేమో అనుకున్నావు బాబా బాబా మర్దులు తినిపించుకుంటున్నారు చాలా ఇష్టం అర్థమైంది నాకు నిజంగా నన్ను మస్తు ప్రేమ చూసుకుంటాడు బాబా నేను మొత్తం నువ్వే మస్తు ప్రేమ చూసుకుంటాడు అసలు పండక్కి కానీ బాబాలకు కానీ నాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి అంటే ఆ పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి ఎలా అని వీళ్ళని చూసుకుని నేను చాలా నేర్చుకున్నా అనమాట వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా బాబా ప్రేమ పెడుతున్నా టేస్ట్ కోసం కాదు కానీ ప్రేమ పెడుతున్నా తినండి కొంచెం మీలు తీసుకెళ్ళండి చేపలు కూడా టేస్ట్ చేయాలి నువ్వు సూపర్ గా ఇదండి మాట అండి నువ్వు తిని చేసుకున్నా మేము వాళ్ళే మంచిగా ఉండవు దా నీకు దా నువ్వు ఇద్దరు ఒక దాంట్లో ప్రేమలో దా లాస్ట్ ముద్దర ఒక చేతి ఇద్దరు తినిపియండి తినిపియాలి ప్రేమ అన్నారు కదా అసలు ఎట్లా వస్తుంది చూద్దాం అదనమాట అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడైతే మళ్ళీ ఇంకా ఈ వీడియో ఇక్కడతో బాగుంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ మళ్ళీ చూపిస్తా బాయ్ బాయ్ అండి బాయ్ బాయ్